Niemal w każdym mieście na okupowanych ziemiach Polski, w którym znajdowało się skupisko ludności żydowskiej, Niemcy organizowali tzw. żydowskie dzielnice mieszkaniowe, czyli getta. Kraków nie był wyjątkiem. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu miejsce, w którym okrucieństwo i bestialstwo okupanta sięgnęło granic możliwości. W dniach 8-21 listopada 1939 roku przeprowadzono rejestrację Żydów, która wykazała 68 428 osób. Kraków liczył w tym czasie około 260 tysięcy mieszkańców. Łatwo więc policzyć, że Żydzi stanowili ponad 25% tkanki społecznej ówczesnego Krakowa. Było to 25% za dużo dla nowych włodarzy miasta. Kraków jako stolica tzw. generalnego gubernatorstwa, a tym samym siedziba Hansa Franka, nie mógł posiadać aż tak dużego skupiska ludności żydowskiej. W zamyśle Niemców pragermański Krakał musiał być Judenfrei, czyli wolny od Żydów. W tym celu rozpoczęto stopniowe ograniczanie praw ludności żydowskiej. Zablokowano żydowskie konta bankowe, zezwalając na posiadanie gotówki nieprzekraczającej 2000 zł. Zakazano używania języka hebrajskiego. Nakazano oddanie motocyklów i rowerów. 28 listopada powołano Judenraty, które miały za zadanie sumienne wykonywanie rozkazów władz. 1 grudnia zobowiązano Żydów do noszenia opaski z gwiazdą Dawida. Panowało ogólne przyzwolenie na szykany słowne oraz fizyczne. Latem 1940 roku przeprowadzono akcję wysiedleńczą, w wyniku której wywieziono ponad 40 tysięcy Żydów z miasta. W wyniku tej akcji i wcześniejszych dobrowolnych wyprowadzek z miasta liczba Żydów w Krakowie została zredukowana do, wedle różnych szacunków, od 15 do 20 tysięcy Żydów. Bardzo szybko okazało się, że redukcja nie satysfakcjonuje okupanta, który zdecydował, że w Krakowie wzorem innych miast powstanie żydowska dzielnica mieszkaniowa, czyli getto. 3 marca 1941 roku ukazało się zarządzenie gubernatora dystryktu krakowskiego Otto von Wachtera o powstaniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej z nakazem przeniesienia się do niej do 20 marca 1941 roku. Żydzi dostali dwa tygodnie na to, aby opuścić zamieszkiwane od wieków siedziby. Dlaczego? Ponieważ getta nie umieszczono w odwiecznie żydowskim Kazimierzu, lecz utworzono je po drugiej stronie Wisły w jednej przemysłowej części dzielnicy Podgórze. 17 tysięcy Żydów umieszczono w miejscu, w którym dotychczas mieszkało około 3 tysięcy polskich robotników. O fatalnych warunkach mieszkaniowych informuje nas m.in. cytat Romy Ligockiej. I każdego dnia, każdej nocy przybywają do nas obcy ludzie, ciągle nowi, coraz ich więcej. Wszyscy mówią, cisną się, rozpychają i dotykają mnie. Nieustannie jestem otoczona ludzkim tłumem. Na zewnątrz, na wąskich uliczkach, w domu, w brudnej, ciasnej kuchni, gdzie kobiety gotują i kłócą o miejsce przy piecu. I w dużym, ciemnym pokoju, w którym babcia siedzi najspokojniej w świecie przy maszynie i szyję, w którym stoi też moje łóżeczko i który dzielimy z obcymi. W każdym rogu pokoju mieszka inna rodzina. Nie ma łazienki. Wszyscy używają ciągle zatkanej toalety na klatce schodowej. Za każdym razem od tego smrodu robi mi się niedobrze, a mimo to nigdy nie pozwalam babci chodzić tam samej. Boję się, że mogłaby już stamtąd nie wrócić. Mimo wszystko Żydzi uważali, że powstanie getta przyniesie upragniony spokój. Bardzo szybko okazało się, że Niemcy mają zupełnie inne plany. Wiosną 1941 roku rozpoczęło się obmurowywanie getta. W październiku getto stało się oficjalnie dzielnicą zamkniętą. Oznaczało to, że opuszczenie go bez zezwolenia wiązało się z natychmiastową karą śmierci, zarówno dla Żydów, jak i Polaków. W 1942 roku Niemcy zaczęli wprowadzać w życie plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, co radykalnie wpłynęło na sytuację w gettach. W Krakowie przeprowadzono dwie akcje wysiedleńcze, akcję czerwcową oraz akcję październikową. Podczas akcji czerwcowej około 5 tysięcy Żydów zostało wywiezionych, a w wyniku październikowej około 7 tysięcy. Wszyscy spośród 12 tysięcy trafili do obozu zagłady w Bełżcu. W związku z redukcją liczby mieszkańców podzielono getto na getto A dla pracujących oraz getto B, dla niepracujących i z tego tytułu w pierwszej kolejności skazanych na eksterminację. Akcje deportacyjne cechowały się daleko posuniętym okrucieństwem. Między innymi tutaj, na Placu Zgody, Niemcy szydzili z ludzkiej godności na każdy możliwy sposób. We wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza możemy przeczytać między innymi na placu uwijają się oficerowie SS i gestapo różnych rang. Prawie każdy ma w ręku pejsz lub kij, które wspaniale harmonizują z emblematami trupich czaszek na czapkach. 
Wszystkie te laski i kije gestapo padają na głowy i ciała stojących. Wiek ani płeć nie grają żadnej roli. Specjalnie brutalnie odnoszą się do starców i starszych kobiet. Na widok pobitych, pokrwawionych Żydów Niemcy w większości wybuchają śmiechem. Bardzo często to nie śmierć stanowiła największy cios. Niekiedy dużo gorsza była rozłąka z najbliższymi, co dość dobrze oddaje pewna relacja. Spojrzeli na siebie przez chwilę, po czym on ujął jej twarz w obie ręce i wycisnął pocałunek na ustach. Bez słowa skargi. Dwie twarze pełne niemego bólu. Tylko w jej oczach zabłysły łzy. Oderwali się od siebie i odeszli w różnych kierunkach. Kres krakowskiego getta nastąpił w dniach 13 i 14 marca 1943 roku. W tych bowiem dniach Niemcy przeprowadzili akcję likwidacyjną krakowskiego getta, którą dowodził SS Sturmbannführer Willi Hasse. Tego dnia bestialstwo Niemców sięgnęło zenitu. Beznamiętnie zabijano mężczyzn, kobiety i co najbardziej przerażające malutkie dzieci. Przeniesiono dzieci w koszach witlinowych, w poduszkach. Układano pod oknami apteki po kilka sztuk i jeden z esesmanów jednym strzałem z góry na dół zabijał. Jak wszystkie dzieci wystrzelano, kazano odemanom te poduszki z dziećmi rzucać na platformy. To było potworne. Przeprowadzono siwe kobiety, siwych mężczyzn. Skierowano ich w ulicę Wita Stwosza, kobiety w następną. Widzieć to nie widzieliśmy, ale strzały stamtąd padły. Liczyłam. Przy liczbie 176 wysiadłam nerwowo. Dano mi środki uspokajające, a strzelanina trwała dalej. Podczas akcji likwidacyjnej Niemcy zamordowali około 2000 osób. Pozostałe 8000 zdolnych do pracy wywieziono do obozu Plaszo. Tym samym krakowskie getto przestało istnieć. Naszą podróż po terenie byłego krakowskiego getta rozpoczniemy od miejsca, które samą swoją nazwą upamiętnia jego mieszkańców. Przed wojną miejsce to nazywane było Placem Zgody. Dzisiaj Placem Bohaterów Getta. Ten niemy świadek widział całe okrucieństwo żydowskie dzielnicy mieszkaniowej i do dzisiaj możemy tu odnaleźć zachowane lub odbudowane miejsca związane z dawnym gettem. Jednym z takich budynków jest odbudowany kilka lat temu dawny posterunek, w którym stacjonowała Polska Policja Granatowa oraz Szucpolicaj. Na fasadzie budynku możemy zresztą odnaleźć daty graniczne krakowskiego getta, czyli 1941 oraz 1943 rok. Co istotne, posterunek w momencie, gdy funkcjonowało tutaj getto, niejako łączył się z jego granicami, ponieważ to właśnie z tej strony przebiegał mur oraz jedna z czterech bram prowadzących do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. Co interesujące, przez getto przejeżdżały dwie tak zwane aryjskie linie tramwajowe. Tramwaje nie zatrzymywały się, lecz nie miały zamalowanych na niebiesko szyb, jak to miało miejsce chociażby w Łodzi. Tramwaje służyły do przerzutu większych paczek w omówionych miejscach, głównie między Placem Zgody a ulicą Józefińską. Bez wątpienia jednym z ważniejszych punktów na mapie krakowskiego getta jest budynek znajdujący się za moimi plecami przy ulicy Piwnej oraz Placu Bohaterów Getta. To właśnie w tym budynku znajdowała się komórka żydowskiej organizacji bojowej. Bojownicy zajmowali się zdobywaniem środków na broń, gromadzeniem tej broni, zwalczaniem konfidentów i wykonywaniem wyroków śmierci. Najbardziej spektakularną akcją krakowskiej komórki żydowskiej organizacji bojowej był atak na krakowską kawiarnię Cyganeria przy ulicy Szpitalnej w wyniku którego od 7 do 10 niemieckich oficerów poniosło śmierć. Warto wspomnieć, że krakowski żop nie był jednolity. W jego skład wchodziły w zasadzie trzy organizacje, mianowicie młodzieżówka PPR-u, która spotykała się właśnie w tym budynku, do tego dwie pozostałe, czyli Dorfreiheit oraz Akiba. Z wątpienia najjaśniejszym punktem na mapie krakowskiego getta było miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli apteka pod Orłem, prowadzona podczas okupacji przez magistra farmacji Tadeusza Pankiewicza. To właśnie ten człowiek niósł pomoc dla mieszkańców krakowskiego getta wraz ze swoim personelem, paniami Aurelią Danek-Czort, Heleną Krywaniuk oraz Ireną Droździkowską. Pomoc ta była niesiona na wiele sposobów, od najbardziej prozaicznych, takich jak wydawanie leków bez zapłaty, poprzez bardziej skomplikowane, takie jak wydawanie leków nasennych dla dzieci, by te płaczem nie zdradziły ukrywających się rodzin. Bardzo sprytną formą pomocy było również organizowanie farby do włosów. Dla Żydów by ci, zakrywając się wiznę, mogli uzyskać pracę, a tym samym pozostać w getcie. Zdarzało się również, że Pankiewicz wyjednywał u oficerów niemieckich pieczątki na pozostanie w getcie, co było bezcenne podczas akcji wysiedleńczych i umożliwiło uratowanie wielu ludzkich istnień. Życie Pankiewicza mimo pewnej przychylności, a nawet szacunku ze strony Niemców znajdowało się w ciągłym niebezpieczeństwie, co doskonale ilustruje fragment jego wspomnień. Widzę, jak dwaj gestapowcy, którzy zostali na Placu Zgody, wyciągają rewolwery z futerałów i repetują broń. W tym momencie otwierają się drzwi i obaj Niemcy wchodzą. Pytam się, Wynszyn? Nie otrzymuje odpowiedzi. 
Stalowy, przenikliwy ich wzrok błądzi po naszych twarzach. Przesuwa się powoli na urządzenie apteki. Cisza panuje grobowa. Po chwili bez słowa kładą rewolwery na marmurowej ladzie, wyjmują magazynki z nabojami i nabijają broń. Rozlega się suchy trzask wsadzanych naboi. Jeszcze raz repetują. Lekki uśmiech przelatuje im przez usta i znów, bez słowa pożegnania, wychodzą z apteki. Postać Tadeusza Pankiewicza była ewenementem w skali okupowanej Polski, a może nawet Europy. Krakowski farmaceuta prowadził bowiem swoją działalność w miejscu, w którym żaden Aryjczyk nie mógł tego robić. Gdy apteka znalazła się w granicach getta, Pankiewiczowi zaproponowano przejęcie pożydowskiej apteki w centrum Starego Miasta w Krakowie, lecz ten odmówił. Po wojnie Tadeusz Pankiewicz opublikował swoje wspomnienia zatytułowane Apteka w getcie krakowskim, które są podstawowym źródłem do poznania historii krakowskiego getta. Za swoje bohaterstwo Tadeusz Pankiewicz został uhonorowany w 1983 roku medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Kolejnym miejscem, w którym niesiona była pomoc dla krakowskich Żydów była filia fabryki szkieł optycznych Spektrum prowadzona przez Feliksa Dziubę. W czasie okupacji mieściła się ona pod adresem Targowa 6. Dzisiaj jest to Targowa 2. Jak wspomina Tadeusz Pankiewicz, Felix Dziuba wraz ze swoimi współpracownikami chlubnie wpisali swoje nazwiska na listę niosących pomoc dla krakowskich Żydów. Co istotne, przedsiębiorstwo Feliksa Dziuby produkowało szyby dla Wehrmachtu, więc sam Dziuba i jego przedsiębiorstwo było traktowane priorytetowo. Ta silna pozycja pozwoliła mu na między innymi wynegocjowanie aż 20 blauszajnów, czyli przydziałów do jego przedsiębiorstwa podczas akcji czerwcowej dla tych Żydów, którzy nie posiadali w zasadzie żadnych predyspozycji, aby u niego pracować, ale dzięki Dziubie i dzięki przydziałom uratowali życie. Felix Dziuba zapisał się w historii jako ten, który uratował resztki pomnika Grunwaldzkiego, zdemontowanego przez Niemców w pierwszych miesiącach okupacji. Plac Matejki, czyli miejsce, na którym stał pomnik, był ogrodzony i pilnowany przez żołnierzy. W dogodnym czasie jeden z nich został przekupiony na tyle skutecznie, że nie tylko odwrócił się, ale i wcześniej odłożył na bok resztki pomnika. Uratowane pozostałości z narażeniem życia przechowywano w prywatnych mieszkaniach. Dzisiejszy pomnik posiada w sobie oryginalne fragmenty. Ulica Józefińska była jedną z głównych arterii żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. To właśnie tutaj zlokalizowano większość instytucji regulujących życie w krakowskim getcie. Pierwsza z nich znajdowała się w narożnej kamienicy przy ulicy Józefińskiej 22 i Krakusa 17. W tym miejscu umieszczono Tagesheim, dzienny dom opieki utworzony w getcie dla tych dzieci, których matki pracowały. Dzieci zatrudniono przy lepieniu kopert, co chroniło je przed wysiedleniem. Część dzieci zostało później wywiezionych do obozu Plaszów. Dom opieki był utrzymywany ze środków żydowskiej samopomocy społecznej. Nieopodal ulicy Józefińskiej znajdował się kolejny punkt kontaktowy żydowskiej organizacji bojowej. To właśnie w kamienicy pod adresem Krakusa 22 spotykała się młodzież z organizacji Dror Freiheit, którą kierował Abraham Leibowicz. W jedynym reprezentacyjnym budynku krakowskiego getta, znajdującym się przy ulicy Józefińskiej 18, funkcjonowała żydowska samopomoc społeczna. Na czele organizacji stało siedmioosobowe prezydium z przewodniczącym Michałem Wejhertem. Organizacja prowadziła m.in. kuchnie ludowe, zaopatrywała szpitale oraz dom sierot w żywność, leki i inne niezbędne do życia przedmioty. Wszyscy mieszkańcy getta na czele z Tadeuszem Pankiewiczem zgodnie uważali, że przewodniczący żydowskiej samopomocy społecznej Michał Wejher był człowiekiem bardzo przyzwoitym. Po likwidacji getta ukrywał się dzięki działalności krakowskiej Żegoty. Warto jednak wspomnieć, że działalność żydowskiej samopomocy społecznej nie zawsze spotykała się ze zrozumieniem i akceptacją, szczególnie ze strony ugrupowań radykalnych. Między innymi bunt uważał, że działalność żydowskiej samopomocy społecznej szkodzi wizerunkowo sprawie żydowskiej, że wręcz zaprzecza Zagładzie. W kamienicy naprzeciwko siedziby żydowskiej samopomocy społecznej znajdowało się mieszkanie Szymka Lusthartena, będące trzecią już komórką żydowskiej organizacji bojowej, w której spotykała się młodzież zrzeszona w organizacji Akiba. W tym mieszkaniu przechowywano między innymi broń, która później służyła w akcjach dywersyjnych. Bardzo interesującą instytucją funkcjonującą w granicach krakowskiego getta był szpital, przeniesiony tutaj z ulicy Skawińskiej. Pracowała w nim doskonała kadra medyczna, mimo braku podstawowych przedmiotów i medykamentów przeprowadzano tutaj nawet operacje. Odbywały się w nim nawet konsylia i posiedzenia naukowe, na które zapraszano lekarzy spoza getta. 
Lekarze byli jedyną grupą w getcie mogącą posługiwać się opaską z polskim słowem lekarz. Podczas akcji październikowej wszyscy, którzy byli w stanie opuścić szpital o własnych siłach, zrobili to, a pozostałych wysiedlono do obozu zagłady w Bełżcu. Z kolei 14 marca 1943 roku, czyli w drugim dniu akcji likwidacyjnej krakowskiego getta, Niemcy rozstrzelali zarówno pacjentów, jak i lekarzy. Kto nie pracował, ten nie miał najmniejszych szans na przeżycie, dlatego najważniejszą instytucją w krakowskim getcie był Arbeitsamt, czyli Urząd Pracy mieszczący się przy ulicy Józefińskiej 10. To tutaj prowadzono ewidencje, przydzielano miejsca pracy, ale również przygotowywano listy wysiedleńcze. Stąd wyroszały kolumny robocze do pracy poza gettem, np. do fabryki Schindlera. Początkowo kierownikiem urzędu był Adalbert Szepesi z pochodzenia Węgier i bardzo przyzwoity człowiek, który wystawiał przydziały do pracy, by uchronić Żydów przed wysiedleniem. Został zresztą z tego powodu zwolniony, następnie aresztowany i wywieziony do obozu Sachsenhausen. Urząd pracy został zlikwidowany po wysiedleniu październikowym. Na ulicy Limanowskiego przy Rynku Podgórskim znajdowała się kolejna z czterech prowadzących do getta bram. Wejścia do żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej strzegły trzy formacje. Polska Policja Granatowa, Ukraińska Policja Pomocnicza oraz niemiecka Schutzpolizei. Z kolei wyjścia z getta broniła żydowska służba porządkowa, Judischer Ordnungsdienst. W jednym z piękniejszych budynków na terenie Podgórza, w dawnym magistracie, pamiętającym czasy, gdy Podgórze było jeszcze osobnym cesarskim miastem, Niemcy umieścili Judenrat, czyli Radę Żydowską. Judenraty zostały powołane już w 1939 roku w oparciu o skład zarządu gminy żydowskiej. Judenrat był zobowiązany do rejestracji Żydów, do deportacji, do ściągania kontrybucji, oznakowania przedsiębiorstw i ludzi, przygotowania kontyngentów i zapobieganiu ruchowi oporu w getcie. Członkowie Judenratu nie podlegali ani rewizjom, ani wysiedleniom. Tym niemniej dwóch pierwszych przedstawicieli Judenratu, mianowicie Marek Bieberstein oraz Artur Rosenzweig, zapłacili życiem za niewłaściwe wykonywanie rozkazów SS. Trzecim i ostatnim przedstawicielem Judenratu był oddany współpracownik gestapo Dawid Gyter. Brama pod adresem Rynek Podgórski 3 prowadziła podczas okupacji do zakładów krabieckich Juliusza Madricza. Warunki panujące w tych zakładach były bardzo korzystne, a Żydzi otrzymywali wysokie racje żywnościowe. Podczas czerwcowej akcji wysiedleńczej właściciel zakładów Juliusz Madricz uzyskał od Szepesiego dodatkowe karty pracy, dzięki czemu uratowano część pracowników. Za cichym przyzwoleniem Madricza urządzano tutaj również szmugiel. Niektórzy z ocalałych tak bardzo cenili austriackiego przedsiębiorcę, że określali go mianem anioła. Wedle niektórych przekazów w narożnej kamienicy przy ulicy Parkowej oraz Rękawki znajdowało się mieszkanie Romana Polańskiego. Matka Romana pracowała jako sprzątaczka na Wawelu, lecz niestety w 1943 roku została wywieziona do obozu Auschwitz i tam zamordowana. Prawdopodobnie był to pierwszy duży cios dla Romana, który liczył sobie wtedy niespełna 10 lat. Co interesujące, Polański szmuglował jedzenie do getta, a w przebijaniu się na drugą stronę pomagał aryjski wygląd dziecka. W czasie tych ucieczek Polański uwielbiał oglądać filmy niemieckie, które były emitowane m.in. na plantach, co w Młodym Romanie miało zresztą rozbudzić zainteresowanie kinematografią. Młody Roman był również świadkiem likwidacji krakowskiego getta, z którego uciekł dzięki pomocy swojego ojca, Mojżesza Lieblinga. Następnie ukrywał się u polskiej rodziny wilków, następnie w Potem mieszkał we wsi Wysoka, a w 1944 roku powrócił do Krakowa. Pod adresem Krakusa 7 w czasie trwania krakowskiego getta zlokalizowano szereg warsztatów rzemieślniczych. Co istotne, podczas akcji wysiedleńczej w czerwcu 1942 roku na dziedzińcu tego budynku zgromadzono wszystkich tych, którym odmówiono Blauszajnów. Przez dwie doby Niemcy przetrzymywali ich bez jedzenia, picia oraz możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych. Przy ulicy Rękawka 30 lokowano szpital zakaźny kierowany przez doktora Aleksandra Biebersteina. Szpital ze względu na swoją specyfikę był miejscem stosunkowo bezpiecznym. Niemcy się do nie zbliżali, co pozwoliło przechowywać różne cenne przedmioty, w tym tory. W czerwcu 1942 roku przyjęto około 300 osób, które w ten sposób uniknęły wysiedlenia. Po zmniejszeniu obszaru getta przeniesiono go na plac Skody nr 3. Początkowo krakowskie getto zostało otoczone zwykłym drutem kolczastym, ale bardzo szybko zostało to zmienione. Otóż Niemcy postanowili otoczyć krakowskie getto murem bardzo specyficznym. 
Murem, który z pozoru wydaje się no, nawet konstrukcją elegancką. Tyle tylko, że w konstrukcji tej tkwił pewien podstęp. Otóż gdy przyjrzymy się temu murowi, to możemy zobaczyć, że jego kształt jest nietypowy. Otóż te kolebkowe zwieńczenia nie były zwykłym zabiegiem architektonicznym. One miały przypominać macewy, czyli żydowskie nagrobki. Co więcej, mur ten powstał w okolicy święta Pesach, czyli święta upamiętniającego u Żydów wyprowadzenie ich z niewoli egipskiej. Tym samym Niemcy pokazali, budując ten mur, my was zamykamy w waszym własnym grobie. Jednym z bardziej tragicznych punktów na mapie krakowskiego getta jest bez wątpienia narożna kamienica przy ulicy Janowa Wola oraz Dąbrówki. To właśnie tutaj, podczas czerwcowej akcji wysiedleńczej, Niemcy skupili grupę starszych ludzi, a następnie rozstrzelali. Pośród nich znajdował się m.in. malarz Abraham Neumann czy wybitny poeta Mordechai Gebirtig. Niektóre relacje wspominają, że po egzekucji ulica była wręcz śliska od krwi. Na ulicy Józefińskiej w nieistniejącym już dzisiaj budynku znajdowała się siedziba znienawidzonej w getcie żydowskiej służby porządkowej, na której czele stał komendant Symchespira. Tę postać najlepiej charakteryzują słowa Tadeusza Pankiewicza. Człowiek ten ślepo Niemcom oddany wykonuje z największą dokładnością każdy ich rozkaz, każde zlecenie, odgaduje i uprzedza ich myśli, wyprzedza ich gorliwości i imponuje im swym niemyśleniem i nie pytaniem się o nic. Rozkaz jest dla niego wszystkim, poza nim nic go nie interesuje. Symche to megaloman i fantasta, klasyczny przykład psychopaty. Neurastenik, wątrobowiec, erotoman, na pół analfabeta, źle mówiący po polsku i równie źle po niemiecku. Egocentryk, człowiek maszyna, bezmyślny robot, wykonujący polecenia gestapowców jak zahipnotyzowany. Odemani byli odpowiedzialni między innymi za pomoc w organizacji akcji wysiedleńczych. Z pewnością większość z nich uważała, że za wierną służbę będą w stanie uratować życie swoje oraz swoich bliskich. Jednakże Niemcy postanowili wszystkich z nich rozstrzelać w obozie Plaszów. Druga wojna światowa spowodowała, że funkcjonujący w Krakowie przez ponad 6 wieków żydowski świat zwyczajnie przestał istnieć. Z żydowskiej społeczności liczącej sobie przed wojną około 70 tysięcy mieszkańców wojnę przeżyło mniej niż 2 tysiące osób. Po ludziach, którzy niegdyś tworzyli charakter i atmosferę Krakowa pozostały jedynie tablice i puste place oraz pamięć, która powinna przypominać nam o tym, do czego zdolny jest człowiek. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.